Sheima ja Ella. Oli Sheima ensimmäinen päivä uudessa koulussa. Hän etsi oikean luokkaa. Häntä jännitti, saisiko hän uusia ystäviä. Yhtäkkiä nurkan takaa tuli vaalean tukkainen tyttö ja he törmäsivät. Ai! Molemmat tytöt kaatuivat. Ohi kulkeva poika auttoi Sheiman ylös. Vaalea tukkainen tyttö nousi itse ylös. Mulkkaisi Sheimaa ja tiuskaisi. Etkö osaa edes pyytä anteeksi? Ennen kuin Sheiman ehti vastata, tyttö oli kävellyt pois. Lopulta Seimaa löysi oikean luokan. Opettaja ohjesi Seimaan tyhjälle pulpetille. Sen vieressä istui sama tyttö, jonka kanssa Seima oli törmännyt. Opettaja sanoi, että tytön nimi oli Ella. Ella ei ollut huomaa vinaan Seimaa. Ei edes vastannut, kun Seima sanoi hei. Päivät kuluivat ja Seima ystävystyi luokkakaverien kanssa. Ainoastaan Ella ei vieläkään puhunut hänelle. Seima oli ihana, älykäs ja autoi kaikkia ihmisiä. Hän oli hyvä kaikessa kouluaineessa ja osasi laulaa ja tanssia tosi hienosti. Hänellä oli myös tosi kaunis kasiala. Elänä päivänä opettaja pyysi Sheimaan kirjoita tarina elämistään ja Sheima sai lukea sen luokalle. Minä olen Sheima. Olen 14 vuotta. Olen tullut Suomeen kaksi vuotta sitten Irakista. Meillä oli ihana koti Irakissa. Se oli valkoinen talo, jos oli kolme kerrosta. Ulkona oli vaarallista. En saanut mennä yksin ulos. Kuulin usein, että Ulkona ammuttiin. Koulussa oli ankara kori. Jos myöhästy, piti seistä koko tunti. Jos unohti tehdä läksyt, opettaja löi viivottimella sormille. Yhtenä yönä isä ja äiti herättivät minut. He sanoivat, että nyt lähdetään pitkälle matkalle. Piti olla ihan hiljaa. Itkin, kun joutuin jättämään kaverini ja melkein kaikki tavarani. Ensiksi me mentiin lentokoneella. Sitten me käveltiin kauan. Ja mentiin junalla. Ja kumiveneellä. Olin niin väsynyt, että nukkuin kumiveneessä. Heräsin, kun yksi iso nainen istui mun päälle. Yhtä äkkiä iso vanha mies tippui veteen. Kaikki rupesivat huutamaan. Isäni hyppäisi veteen pelastamaan hänet. Kesti kauan päästä Suomeen. Pikku ja välillä oli tosi kipeä. Suomessa pääsettiin punaiseen ristiin. Asumme yhdessä huoneessa koko perhe. Autan paljon äitiä ja pikkuvelin kanssa. En tahdo mennä takaisin Irakiin. Toivon, että saan käydä kouluun loppuun Suomessa. 
Toivon, että meidän perhe saa taas oman kodin. Seima näki, että Ella itki, kun hän lopetti tarinan. Tuntin jälkeen Ella tuli Seima luokse ja pyysi anteeksi. En tiennyt sinusta mitään. Anteeksi. Seima ja Ella lähtivät sama matkaan ja heistä tuli tosi hyvä ystävät. حماد أحمد حمادة جاب الشهادة شهادة حمراء دمعات السمراء أركض يا مطار جيب لنا تكتور تكتور ناجي لابس تراجي تراجي أمه سليمة الطمر حماد أحمد حمادة جاب الشهادة شهادة حمراء دمعات السمراء أركض يا مطار جيب لنا تكتور تكتور ناجي لابس تراجي تراجي أمه سليمة الطمة أنا برضى بيضا شكلي جميل يا محلى جمالي يا الأمين يا أطفال يا حلوين اشرب الحليب والصحة والقوة اسأل الطبيب أنا وردة بيضة شكلي جميل يا محلى جمالي يا ملأمين يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب والصحة والقوة اسألوا الطبيب والحمد لله والشكر لله أنا وردة بيضة شكلي جميل